各位同学，大家好，欢迎继续来到我们的金融学的内容。那么这堂课啊，我们继续来看债券里面的说，哎，为什么到期期限相同的债券，它的收益率可能不同？因为无非就是有不同的变量，有不同的因子，有不同的 factor 来影响它嘛。那么这堂课我们来看一下有哪些啊？说，首先正常来讲，债券市场应该遵循一价定律，也就是。大多数相类似的债券应该具有相同的价格，以及收益率是相类似的话，相同的一条曲线的话，那它应该也是差不多的。那么现在问题是有没有可能不一样呢？发现有三个因此：第一个，票面价值；第二个，违约风险和税收，以及还有一些其他的影响。那么我们就来分门别类的看一下，说，哎，如何来影响债券的价值？在这里边，那继续啊，我们来看说，首先在这儿有这么一些计算方法。来看底下红笔的部分，说当收益率曲线不是水平的时候，其实，在前页 PPT 里边也有提到啊，当收益率曲线不是水平的时候，也就意味着收益率曲线它不是这样子的，而是可能上升，也可能下降。注意啊，如果是上升，也就是不是水平的时候，具有不同票面利率，也就是 A 百分之五 ，B 百分之十，虽然它们的到期期限可能相同，都是五年，都是两年，都是一年，在这里边，但是它们的到期收益率依然是不一样的。这其实挺显然的呢。那么有一样的因子，也有不一样的因子，因为有不一样的因子，所以当然结果不一样喽。那么无非就是我们现在来看一下说，说假设在这儿啊 ，A 是百分之五的票面利率 ，B 是百分之十的票面利率，那么到期期限不管是一年还是两年，那。一个是一年，一个是两年。那么在这儿，假设都是两年，对吧？那么可以看到，按照一美元面值来进行报价，哎，它的贴现因子一个是零点九六一五三八，一个是零点八八九九九六，在这个地方收益率百分之四和百分之六，对吧？那无非就是。算出来的问题，一除以括号一加百分之四就等于零点九六一五三八，一除以我们提到一百分之六，对吧？就是这个平方啊，就是后边这个值。所以大家来看到 A 的价格应该等于多少？零点九六一五三八乘以五十，因为五十是它的票面利率，就意味着两年内每一年先第一年先拿到五十，第二年拿到到期的时候拿到。五十加一千，对吧？等于一千零五十。而对于 B 来讲，先拿到一百，然后是一千加一百等于一千一，算出来两个价格，一个是九百八十二块五毛七，一个是一千零七十五块一毛五。所以，当这两个值有了以后，无非我再来算他们的 YTM 到底是多少嘛？对于 A 来讲 ，N 等于二 ，PV 等于九百八十二点五七，对吧？当然是个负的，我们这样才能算。FE 等于一千 ，PMT 等于五十，算出来 I 等于百分之五点九五。而对于 B 来讲，算出来 I 等于百分之五点九一，你发现啊，它确实是不一样的，在这里边。那另外一点其实可以看到啊 ，A 票面利率低，它的 YTM 反而高；而 B 票面利率高，它的 YTM 反而低。这其实也是一个挺有意思的现象。在后边我们讲到九七，以及我们讲到凸性。Duration and convexity. 讲到这两个东西的时候啊，大家就可以发现，在这儿其实都是有原因的，因为债券价格对于利率的敏感性是不一样的。那么再往后边，我们说啊，违约风险和税收对于债券的价格有什么影响呢？那显然啊，违约风险其实挺简单的，也就意味着违约风险越高，它的收益率就越低，没错吧？这很显然的嘛。如果违约风险越高，收益率越高的话，在这个地方。那那其实就没话讲了啊，在在这个里边，那么再往后边，大家来看，说对于税收来讲，那么在这个地方，税收指的是什么？说每个州政府，它其实有可能是免税证券，也有可能是这个这个征税的。那对于我们来看的时候，那税率越高，我的收益率越低，对吧？这是显然的。但是我们在衡量的时候，我今天衡量公司债还是？国债还是政府债、地方债的时候，应该去关心这个税收因素的影响，因为有些时候可能你发现政府债券，它它可能收益率不行，但是一旦考虑税收因素以后，你发现可能你投公司债，你交的税可能还要更多，那可能政府债就合适了，国债就合适了，所以这个就是我们的税收因素的影响啊，在这里边，那。当然了，这个刚才我们有说违约风险啊，在这个地方，这个我们说如果违约风险比较高的话，收益率就比较低啊，这是一个点。当然，大家问这个时候有没有可能违约风险越高，它的收益率越高呢？当然也有可能啊，在这里边，为什么？因为如果这个公司的违约风险越高，也就意味着什么？你为了吸引人来买你的公司的债券，那么显然你要提供一个更高的收益率在这里边，所以依然到时候还是要看。市场的供给和需求在这里边。那么再往后边，我们说对于债券收益率其他的影响因素，那其中就包括这个
我们说啊，在这儿有一句话叫做：任何水的债券对于发行者更加吸引力、更有吸引力的，它会降低债券价格，因为是对发行者有吸引力。那买方我不认呀。是你卖方认对吧？而使得对于持有者更有吸引力的话呢，将会抬高债券的价格。那么在这儿只有两个因素，一个叫做可赎回性，一个叫做可转换性。可赎回性英文叫做 callable bond， 指的是哎，当债券价格在下降的时候啊，当然不是下降是啊，当这个利率在下降的时候，大家想想，今天我是公司，我找你借的一千万啊，比如说我们约定这个利率是百分之五，但是市场利率。百分之四了，百分之三了，你说我怎么想？我在这块儿时候，我肯定想什么？说我还百分之五付你，是不是好像我有点亏呀、啊？那显然我有点亏。所以在这时候我怎么办呢？我在看是不是我可以以更低的价格来进行新的募资。所以我就会想把你手上的债券赎回来，我买回来，没错吧？但是到期日还没到，所以这叫做可赎回性，也就意味着在债券到期之前，我从你手上，我发行人从你投资者手里。把债券赎回的这么一个特性，它是对我有利的，所以通常来讲，债券价格就比较低，对，没错吧？那转换性是什么？转换性说的是，哎，我今天债和股票之间能不能有一种转换机制呢？我看好你公司未来，我可能兴许，我就不想以债权的身世、形式和身份参与了，我希望变成普通股的股东。所以，可转换性其实提供了债权人一个可能性，一个 option。在这儿，你是不是把债券转换成股东，从而享受、想象一下，享受未来股价上升所带来的收益？这个就是 convertible bond 可转换性。所以大家可以看到啊，其实对于债券价格的影响有各式各样，票面价值是多少？利率是多少？违约风险、税收、债券的供给和需求，它和违约风险是挂钩起来的，以及其他的可赎回性也好，可转换性也好，也就是对发行人有利还是对持有者有利，它会影响债券的价格的高低。那好，我们这堂课就到这里，谢谢大家。